Hello guys! Kamusta kayong lahat? At welcome back dito sa My Art Life. And for today's episode, meron tayong bagong art material at iyan ang ipapakita ko sa inyo today. Ito yung package na kararating pa lang, so I am very much excited na i-share sa inyo to. So tara at buksan na natin ang... ang... buksan... Uh, <laughs> teka lang ah, wait lang. <laughs> Ayan. Okay, so tara buksan na natin ang bagong art material na to para makita nyo na rin. And just to give you an idea, ito nga palang nabili ko is a glass pen. At may nyo, meron na siyang sturdy cardboard box. And dun sa loob, uh, yung set niya, included na yung ink. And uh, yung ink is supposed to be uh, metallic red or red gold, I think, yung description na nakalagay doon. Ito, isi-shake ko, ipapakita ko sa inyo yung gold particles sa loob. Kasi wala lang, ang satisfying lang talaga yung panuuri na umiikot-ikot siya sa loob ng bote. Ito pa yung isang item na kasama sa set na to. Uh, this is called a pen rest. Bali, dito mo pinapark o nilalagay yung pen kapag hindi mo na siya gagamitin or pagkatapos mong gamitin para hindi siya rumolyo dun sa table kasi may tendency siyang malaglag. And this time naman, ito yung full view ng pen. And dito medyo kinakabahan na kung kunin yung pen kasi parang sobrang delicate yung mga siyang mababasag. Pero tingnan nyo, ang ganda ng itsura, di ba? May para siyang spiral. Yun yung pinaka-design niya. And uh, ito yung pinili ko kasi ito yung pinaka-simple design. Pati yung kulay niya is just white. Tapos pag umiikot sa makikita nyo parang, parang tubig yung design na spiral niya. Dito pati yung pagtanggal ng tip protector niya, dahan-dahan talaga ako kasi parang pakiramdam ko, bababasag ko siya. And yung tip kaya ako pinrest sa kamay ko kasi tinitinan ko kung mat- matulis yung tip niya pero hindi pala. Parang regular ball pen lang yung feel ng pinaka tip niya. And uh, eto wala lang, pinaglalaroan ko lang yung pen kasi... Ang satisfying niya yung panuuri na nagsaspiral siya. Pati yung design pala nung tip niya, coherent siya dun sa buong pen. Lahat sila nakaspaspiral. And dito, napansin ko meron pala siyang parang glitter sa loob. Hindi lang pala siya basta white. Pangatawa lang sa inyo yung close-up view nung tip nung pen. And para ma-appreciate nyo rin yung, yung kung gano'ng kaganda yung pen na to. Okay, so eto na. It's time to try out the glass pen. And matagal na, mat, matagal ko na gustong itry itong glass pen na to. So I haven't had a chance na makabili ng isa. Kasi before, sobrang mahal siya. And dito, um, judging from the size ng tip ng glass pen, I think marami siyang ink na pick up. Sana rin later on may mga lumabas na gold particles pero I think bago ako nakakuha ng ink parang nagsettle na ata sa bottom yung mga gold particles so I doubt kung may lalabas na mga shiny gold dyan later on. Pero as you can see habang nagsusulat ako um, yung red ink nagiging parang red orange na siya uh, which is fine siguro dahil nga dun sa mga gold particles. And another thing na Uh, napansin ko, di ba kanina I tested yung tip niya kung matalas and hindi so ngayon naman ina-expect ko na magiging scratchy siya dun sa paper or gagasgas yung tip niya dun sa paper kasi nga, ang nipis eh, ang nipis ng tip niya pero surprisingly ang dulas niyang isulat and uh, nag-glide lang siya dun sa paper so hindi nyo kailangan matakot na baka mabutas yung papel or baka sumabit yung tip nung pen tapos mabasag Uh, sturdy naman yung tip. Um, so far, so good. And uh, ito, nage-enjoy na akong magsulat na magsulat. So aside from writing the word class, ayan, gumawa ako ng simpleng illustration ng flower. Surprisingly, madali talaga siyang gamitin. Ang isang tip siguro na mabibigay ko sa inyo rito is huwag nyo siyang gamitin tulad ng mga uh, calligraphy nibs kung nakagamit na kayo. Kasi ba diba dun sa calligraphy nibs, pag nilagyan mo siya ng heavier pressure, mas kumakapal yung line. Tapos the lighter the pressure, babalik siya dun sa manipis na line. Uh, this one, since glass to, I'd suggest don't do that. Kasi malamang basag yung tip nito. 
And oh nga pala guys, by the way, yung uh, paper na ginagamit ko dito is just regular bond paper. So this is not any special paper. Pero I would suggest na kung gagamit kayo ng glass pen, use a paper na smoothing surface. Uh, wag na wag kayong gagamit ng mga textured surface or watercolor paper na cold press. Dahil, di ba, may texture nga yung, yung surface ng paper. So, ang mangyayari nun, may tendency sumabit dun yung uh, tip ng glass pane at baka mabasag siya. And uh, also, habang ginagamit ko siya, nakikita nyo naman kahit mabilis yung um, strokes na ginagawa ko, hindi nagbablot yung ink. So, maganda yung pag-dispense nyo dun sa ink. And uh, it makes uniform lines. Nakikita nyo, pantay-pantay yung mga linya at uh, hindi siya kumakalat or hindi kumakapal yung linya tapos numini pace or biglang mawawala yung ink. So nagusta ko rin yun. At tulad nga nung nabanggit ko kanina, yung design nung pen tip, nakaka-pick up siya ng maraming ink. So matagal-tagal bago ka magre-reload ng ink. Ang isa pa niyan, since nga glass siya, so Alam na alam mo kung yung ink mauubos na since nakikita nyo yung, yung loob niya. Tsaka yung design niya na spiral, nakakatulong din siya sa pag-hold ng ink. Tsaka yung magandang pag-dispense niya dun sa ink. Kasi hindi lahat ng weight ng ink na dun sa dulo. Huwag nyo rin palang kalimutan i-park o ilagay sa pen rest yung glass pen after yung gamitin. Uh, tulad nga nung nabanggit ko kanina kasi yung pen rest... It prevents the pen from rolling over or gumulong tapos malaglag and of course mababasag siya. So always remember, make use of the pen rest. Ito naman guys, uh, nagsistipling ako o yung type ng shading na puro dots lang. And so far, ang ganda ng pagdispensa ng ink. Um, hindi nagfi-fail every time yung tip touches the paper, talagang nakakagawa siya ng dot. And this time naman, gagawa ako ng line shading. So, magha-hatching lang ako or cross-hatching. Dito kasi masusubukan kung gano'n ka-uniform siya gumawa ng lines. So, again guys, ah, kapag gagamit kayo ng glass pen, huwag kayo masyadong gumamit ng heavy pressure. Um, yung ano lang, ah, hindi naman masyadong light. Pero yung tama lang kasi nga dahil glass siya, tapos yung tip niya sobrang nipis. So, baka masyadong mabigat na yung kamay nyo dun sa pen and malamang uh, magka-crack na yung tip or mababasag na siya. Another tip siguro na mabibigay ko sa inyo is yung regarding the ink. Kasi yung kasama niyang ink, it's water-based ink. Tsaka talagang watery siya, fluid siya. So, huwag kayong gagamit ng mga inks na makapal or yung permanent ink, especially wag yun. Tapos yung mga makakapal na ink, I mean yung mga sumi ink or yung mga ink sticks. Kasi may residue siya eh. um, Parang may powdery or chalky particle siya. Pwedeng maiwan yun dun sa loob nung um, spiral nung pen and mahirap yung linisin. Uh, pag nilinis nyo siya, hindi nyo naman pwedeng i-brush. Kasi although possibly uh, magawa nyo yung malinis pero baka mabasag nyo nga yung spiral niya. And doon naman sa mga permanent inks, kasi kapag natuyo yung ink doon sa tip niya, most likely hindi nyo na matatanggal yun. O sobrang hirap ng tanggalin yun. At may may iwan pa rin doon sa loob, kasi nga yung loob nung spiral nung tip niya is hollow. O nga pala guys, habang tinatapos ko tong illustration ko, um, don't forget to subscribe ha. Especially if you're new to this channel or bago ka pa lang dito, uh, please do subscribe and uh, also pakilike na rin yung video. And uh, if you like, you can also share it to all of your friends na mahilig din sa art. Um, mali mo, magustuhan din nila or makatulong sa kanila. So again, subscribe, like, and then share. Okay, so this time naman, I'm going to give you my opinion or what I think overall about this glass pen. And number one, I think it's really cool kasi nga glass siya. Alam mo yun, ang ganda niyang tingnan. Tapos, kakaiba talaga siya. Tapos ang ganda rin for Instagram. Pero may pagka-impractical din siya kasi hindi mo ito pwedeng dalhin kahit saan. Dahil, alam mo yun, may tendency nga siyang mabasag. So, I mean, gagamitin mo ba itong glass pen ito just to write? Um, you know, sa school, the usual way. Uh, malamang hindi, di ba? And also, yung slight pressure 
or mabigat na pressure, may tendency pa rin mabasag yung glass pen. So, kailangan sobrang ingat. And especially pag nalaglag mo siya, you can only drop it once. Tapos wala na, basag na siya. Hindi tulad ng regular um, ball pens, di ba? Oo oh, nga pala guys, uh, mapunta naman tayo sa usapang after using the glass pen. Well, of course, hindi mo siya pwedeng iwanan na ganun na lang and you have to clean it. So, ito, kapakita ko sa inyo how I clean my um, glass pen. Um, basta ilagay nyo lang siya sa running water and the running water should wash out yung ink na na sa tip ng glass pen. Pero, of course, since may water involved, so yung water papasok dun sa spiral ng tip. And to get those water off of the uh, glass pen tip, you can wipe it with a soft cloth and dito ginagamit ko is a towel or I uh, can also wipe it using a tissue paper. Okay, so ayan, natapos na naman ang isang episode natin dito sa My Art Life. And guys, thank you so much for hanging out with me today. And sana nag-enjoy kayo sa video and uh, as much as I enjoyed using this glass pen. So ngayon, if you have other questions about the glass pen, just leave a comment below. And para dun sa mga bago dito sa My Art Life, don't forget to subscribe and then like the video as well. And share this to your friends na mahilig din sa art. I'll see you next time. Take care, everyone.